Друзья, привет! Меня зовут Ксюша. Добро пожаловать на мой канал. И вы себе не представляете, как я рада вас видеть после долгого отсутствия. Ну, как вы уже поняли, я была в Китае. И сегодня я расскажу вам о косметической части Китая, если так можно выразиться. О том, чего я меньше всего ожидала увидеть в Китае, что меня поразило, что произвело на меня неизгладимое впечатление и что я привезла с собой, о чем сегодня хочу рассказать вам. Потому что мне кажется, что это заслуживает отдельного видео, отдельного разговора. Настолько это впечатлило меня, и я надеюсь, что мое впечатление, мои эмоции передадутся также сегодня и вам. И вы также порадуетесь за меня, как я рада за себя. Так что я думаю, что в, ближайшие, в ближайшее время вам стоит ждать обзоры на всю эту продукцию. Но давайте обо всем по порядку. Когда я ехала в Китай, я думала, что я увижу что-то колоритное, какие-то памятники архитектуры, посещу какие-то памятники национальности, значения, увижу что-то интересное, окунусь в какую-то атмосферу Китая, которая в моем понимании должна была быть китайской. И меньше всего я ожидала того, что для меня Китай окажется такой косметической мекой. Для меня в моем сознании косметическая мека — это Корея и, наверное, Соединенные Штаты, откуда приходят все так любимые нами бренды. И меньше всего я ожидала увидеть нечто подобное в Китае. Потому что давайте будем откровенны. Что приходит вам в голову, в первую очередь, когда вы э, слышите словосочетание «китайская косметика»? Для меня лично до того момента, как я побывала в Китае, словосочетание «китайская косметика» ассоциировалось прежде всего с AliExpress и со всем, что на нем продается. То есть в моем понимании Китай совершенно никакого отношения не имеет к косметической индустрии, а если он что-то и производит, то это палетки теней 48 оттенков, отдельные помады Kylie Cosmetics, магнитные ресницы, которые отваливаются и так далее. То есть вот что для меня было китайская косметика. Но когда я оказалась в Китае, я поняла, что вообще мои очень многие представления о Китае совершенно ничего общего с реальностью не имеют. Что-то из того, что я думала о Китае, исходя из того общения с китайцами, которые я имела по работе, подтвердилось. Но по большей части для меня эта страна открылась с новой, совершенно неожиданной стороны. И помимо всех других особенностей этой страны, ментальных, культурных и прочих, для меня Китай теперь навсегда в моей памяти, в моем воспоминании останется такой некой косметической мекой. В итоге моего посещения Китая, косметической фабрики в Китае, косметических магазинов в Китае, которых, например, в том городе, в котором я была, в городе Ухани, это просто через каждые, ну я не скажу, конечно, через каждые полметра, через каждые полметра у них какие-то кафе, какие-то забегаловки э, и аптеки, но через каждые, наверное, пол улицы, да, безусловно, вы найдете какой-нибудь косметический магазинчик, маленький или большой, а о том, что в крупных торговых центрах весь первый этаж занимает косметика, я просто молчу. Я знала, что когда ехала в Китай и почитала отзывы, что в Китае есть магазин Watsons, я знала, что в Китае продается какая-то косметика я знала что корейская косметика очень популярна в китае тоже и я думала что если я увижу какую-то косметику если это будет корейская косметика которая мне интересна я ее приобрету но я еще раз повторюсь в десятый раз наверное за это видео и я постоянно буду это повторять я не ожидала что я увижу то что я увидела я не ожидала что мои приоритеты настолько сместятся и что я привезу с собой целый чемодан а это действительно не привлечение, это правда, косметики из Китая. Итак, первый магазин, который я посетила в Китае, набрела на него, можно сказать, случайно, но потом я увидела, что эти магазины в Китае действительно очень распространены, встречаются достаточно часто в любых кварталах. Это магазины Watsons, которые сейчас есть также и у нас в России, но у нас в России Watsons переделывают магазины Spectre, насколько я знаю, и ассортимент этих косметических магазинов примерно такой же, как, собственно, был в магазине Spectre или какой есть в улыбке радуги то есть мне эти магазины в россии мало привлекательны я по моему там даже ничего не покупала у меня не было карточки этого магазина и совершенно никакого представления о том что в других странах в частности в китае магазин ватсон сможет быть таким у меня не было и каково же было мое удивление это даже удивлением не назвать это можно назвать настоящим шоком когда я вошла в магазин Ватсон в Китае, в городе Ухань, я поняла, что я не знаю ни одного косметического бренда, который представлен на полках этого магазина. Я поняла, что я косметический гуру, бьюти-блогер, человек, который съел на косметике собаку, как это 
двойственно бы не звучало при разговоре о Китае, но тем не менее, когда я поняла, что я потерялась в этом магазине, что я не понимаю, что происходит, куда мне смотреть, что это за бренды, я не вижу ни одного знакомого слова и в прямом, и в переносном смысле, потому что все, во-первых, написано на китайском, во-вторых, потому что я не знаю просто этих брендов, и мне не у кого спросить совета, потому что китайские продавцы, ровно как и, мне кажется, большая часть китайского населения, не говорят ни на каком другом языке, кроме китайского. И я не могу понять, что это за бренды, я не понимаю описание, я не понимаю, что написано на ценнике, мне не у кого спросить. Все, что мне оставалось делать, это пытаться понять, что этот продукт может из себя представлять, или найти хотя бы несколько слов на английском языке. Иногда, слава некоторым производителям, они дублируют название продукта на английском языке. То есть больше на английском языке, как правило, ничего на упаковке нет. Ни состава, ни описания, ни способа применения, но хотя бы название. То есть ты смотришь и хотя бы понимаешь, это эссенция, это крем для глаз, это маска для лица. Хотя бы на таком уровне. Друзья, я хочу вам сказать, что мы очень мало знаем с вами о Китае. Равно как и Китай, я думаю, немного знает о нас. Я уже вам говорила, что я была такой, таким белым пятном в этом обществе китайском. Все вращали на меня внимание, показывали пальцем. Я была явно таким таким чем-то, что они не привыкли видеть, чем-то, что для них очень удивительно, такой некий инопланетянин среди них ходил, то есть я себя чувствовала не очень комфортно, но я думаю, что Китай заслуживает гораздо большего внимания, гораздо большего пиитета, уважения, в том числе внимания к их внутреннему рынку. Я для себя сделала такой вывод. То, что Китай производит на экспорт, то, что мы видим здесь у нас, то, что мы привыкли видеть китайскими товарами, то, что мы привыкли видеть на Алиэкспресс, и то, что Китай производит для своего внутреннего рынка, а я это знаю еще потому, как Китай производит для своего внутреннего рынка технику, то барахло нерабочее, которое привозит нам сюда, и то, что Китай привозит, производит для своего внутреннего рынка, то, на чем они работают, это совершенно разные вещи. И оказалось с косметикой точно так же. То, что Китай производит на экспорт, то, что мы видим на Алиэкспресс, то, что принято считать китайской косметикой, и то, что китайцы производят для своего внутреннего рынка, то, чем они пользуются сами, то, чем пользуются китайские женщины, это огромная, просто это бездна, это гигантский разрыв между этими двумя понятиями, и я так поняла, что ничего общего между собой они не имеют. Китайцы умеют производить отличнейшего качества вещи, отличнейшего качества технику и косметику, но все это они делают для своего внутреннего рынка. И наша беда, пожалуй, в том, и все наши предубеждения о Китае, мои во всяком случае, были основаны на том, что я не видела того, что они производят для своего внутреннего рынка. И я не ожидала, что они могут производить такого качества косметику в таком гигантском ассортименте. То есть, поверьте, это не один, не два, не три, не десять брендов. Это сотни косметических брендов полноценных, которые, я думаю, что если бы они решили выйти на мировой рынок, просто бы захватили его. Потому что я думаю, что эта косметика была бы более даже популярна, чем сейчас популярна корейская косметика. Кстати, да, я говорилась о том, что корейская косметика в Китае тоже популярна. Это действительно так. Когда я пришла в крупный торговый комплекс, наверное, что-то вроде нашего Стокмана, то добрую половину первого этажа этого торгового комплекса занимали корейские косметические бренды, такие как Hera, IOP, The History of Fu, Sum 37 и многие-многие другие, Laneige и многие-многие другие бренды, которые хотя бы нам с вами знакомы, хотя и эта ниша еще не изведана. Что касается китайской косметики, настоящей китайской косметики, то меня поверг в шок ассортимент. Вообще все, начиная от оформления, заканчивая составами, заканчивая концепцией многих брендов, то, что многие из этих брендов основываются на китайской традиционной медицине и используют ингредиенты, которые в корейской косметике зачастую не используются, типа грибов шитаки или аурикулярии, или каких-то традиционных китайских растений, которые очень трудно и запомнить пока что мне. Тем не менее, мне показалось, что китайская косметика заслуживает ничуть не меньше, а может быть даже и больше внимания, чем корейская косметика. И я думаю, еще раз повторюсь, что если китайцы когда-нибудь решат нарушить свои границы, поднять этот железный занавес и выпустить все это наружу, 
если все это когда-нибудь дойдет на нас, до нас, это будет эффект разорвавшейся бомбы. Мне кажется, что вся корейская косметика и все то, чем, что сейчас так модно у нас, пойдет просто прахом, потому что китайцы просто сместят все с рынка. Настолько это самобытный, полновесный, очень интересный, незаслуженно обделенный вниманием, хотя, в общем-то, они и не жаждут этого внимания, это закрытый рынок. Но поверьте мне, если вы когда-нибудь будете в Китае, помимо всего прочего, помимо того, что вы посетите какие-то памятники, архитектуры, окунетесь в эту традиционную китайскую атмосферу, которая, безусловно, очень интересная, если вы увлекаетесь косметикой, я вам очень-очень советую посетить какой-нибудь из китайских косметических магазинов. В частности, я могу вам порекомендовать магазин Watsons, потому что такое обилие китайских брендов я увидела именно там. Хотя в Китае есть и магазины Sephora, и в этих магазинах тоже представлена огромная толика китайской именно косметики, причем косметики класса премиум, очень-очень недешевый. В общем, если вы увлекаетесь косметикой и если вы будете в Китае, обязательно посетите косметические магазины. То из того, что, во всяком случае, я успела попробовать за последнюю неделю, на меня произвело колоссальное впечатление. Мне хочется просто пойти в ванну, взять большой мусорный пакет, сгрести с полок ванны все, что я, все, все, чем я до этим пользовалась, поставить то, что я купила, и пользоваться только этим. Я надеюсь, вы видите мои эмоции. Действительно, я не ожидала увидеть то, чего я видела. Я не ожидала, что китайский косметический рынок, он такой. И это все произвело на меня колоссальнейшее, неизгладимое впечатление. Это видео я снимаю для того, чтобы, наверное, вас чуть-чуть сориентировать по косметическим брендам или, во всяком случае, показать вам то, что я купила, для того, чтобы вы э, хотя бы немного ориентировались в Китае, в китайской косметике, чтобы вы тоже могли что-то купить себе, потому что кое-что из того, что я купила, я уже попробовала, я еще раз повторюсь, мне это очень понравилось. Поэтому, если вы будете в Китае, может быть, опираясь на мои э, теперешние познания, на мой опыт, вы сможете сделать правильный выбор, хотя, честно говоря, я до сих пор про некоторые косметические продукты не совсем понимаю, что это такое, но надеюсь, что со временем разберусь и, конечно же, со временем обо всем вам этом расскажу. Вот такое было долгое-долгое предисловие, потому что мне действительно с вами хотелось поделиться этими эмоциями, не просто рассказать о том, что я купила в Китае, показать, что я купила в Китае, но передать вам вот эти вот эмоции, потому что, честно говоря, когда я вспоминаю о Китае, о тех считанных днях, честно говоря, которые я провела там, и провела я их там по работе, мне не было ни до гулянок, ни до развлечений, ни до шопинга, но, честно говоря, те воспоминания о Китае, которые у меня есть, я теперь буду бережно хранить в своем сердце. Эта страна очень гостеприимно меня приняла. Люди, которые меня окружали, очень гостеприимно приняли меня. Я уехала с массой позитивных эмоций, впечатления о Китае. Я уехала с чемоданом подарков, которые мне подарили мои коллеги, те люди, с которыми я теперь буду сотрудничать в Китае. В общем, Китай для меня теперь это новая любовь. И если раньше я мечтала поехать в Корею, я думала, что я обязательно посещу Сеул, и мне очень хотелось сделать косметический шопинг в Корее, то теперь мне хочется вернуться в Китай и еще раз совершить косметический шопинг в Китае, но теперь уже более осознанно. Ну давайте, наконец-таки, мы поговорим с вами о том, что я купила. Я не рассчитывала покупать косметику в Китае, скажу вам честно. Я уже говорила это в начале своего видео. Я даже подумать не могла, что китайцы могут производить хорошую косметику. То есть все, о чем я думала, когда думала о китайской косметике, это Шаобао или где-то Алибали, какие там у них есть сайты, Алиэкспресс и все. Вся вот эта вот масса барахла, которая лишний раз побоишься наносить на свое лицо, которая там продается. Нет, косметический рынок Китая настоящий. Он не такой, как оказалось. И я не планировала покупать ничего в Китае из косметики. Еще раз повторюсь, я думала, что может быть, если мне попадется что-то из корейской косметики, я это куплю. Но когда я приехала в Китай и увидела то, что я увидела, мне понадобился дополнительный чемодан. Весь этот чемодан был забит косметикой и привезен сюда. Хорошо, что на таможне у меня не было проблем. Меня не спросили, зачем мне нужна такая гора косметики. Я очень рада тому, что я сделала эти покупки. И надеюсь, что если вы будете в Китае, потому что вы не найдете отзывы об этих продуктах ни на российском YouTube, потому что в Китае нет YouTube, ни в Инстаграме, потому что в Китае нет Инстаграма, ни на eBay, ни где-либо то нибудь еще. То есть это можно приобрести только непосредственно, приехав в Китай, насколько я понимаю. Но не все, что-то доступно 
более доступно нам, что-то вообще закрыто от нас. Поэтому еще раз повторюсь, я надеюсь, что мой, мое сегодняшнее видео, такое долгое, будет для вас неким гидом, потому что можно купить в Китае. Итак, поехали.